আসসালামু আশা করি সকলে ভালো আছেন আমরা আমাদের লাস্ট লেকচারে মাশরুম করেছিলাম তো আজকে আমরা এটাকে টেস্টিং করব বা কালার দেওয়ার চেষ্টা করব তো বেসিক্যালি আমরা এখানে যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটাকে ন্যাচারাল করার চেষ্টা করব না আমরা যেটা করব এটাকে কার্টুনিশ কালার দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা একটা ওয়ার্ড যদি নিয়ে নিই আমি চাচ্ছি এটা একটা নাইট সিন হবে এবং আমাদের এই অবজেক্ট গুলা ক্ষেত্রে কিছুটা গ্লোয়িং ইফেক্ট থাকবে তো যেমনটা আমরা পেপারটার মুভিটির ক্ষেত্রে দেখেছি ওরকম একটা এনভারনমেন্ট এই জায়গায় ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি আমরা প্রথমে একটা নাইট স্কাই যদি নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে বেস্ট হবে আর এই জন্য আমরা একটা এইচ ডি চুজ করব তো এক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন পলি হ্যাভেন ডট কম সেখানে যদি যান তাহলে এখান থেকে আপনারা খুব সহজেই ফ্রিতে কিছু অ্যাসেট ডাউনলোড করতে পারবেন তো আমরা পলি হেভেন এর যে ইন্টারফেস আছে পলি হেভেন ডট কম এখানে ঢুকেছি যে ফোল্ডার আছে সেখানে ঢুকলাম তারপর হচ্ছে নাইট এক্ষেত্রে আমরা স্টার আছে এরকম একটা নাইট নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা এটা নিতে পারি ওকে আমরা এটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি এখান থেকে আপনি রেজুলেশন চুজ করতে পারবেন টু কে ইস বেটার প্রথমে আমরা দুটাকে দুটা ভাগে স্প্লিট করে নিচ্ছি আমরা এখানে মাঝখানে দেখতে পারবো যে কোন বাটনটা আমরা ক্লিক করতেছি কোন শর্টকাট আমরা ইউজ করতেছি এখন আমরা যেটা করবো এখান থেকে এটাকে সেটার এডিটর অপশনে চলে আসলাম এসে আমরা ওয়ার্ল্ড সেটাকে চলে যাব এখান থেকে এড আউটপুট ওয়ার্ল্ড আউটপুট আমরা এটা নিলাম তারপর হচ্ছে এড সেটার এক্ষেত্রে আমরা যেটা নিব সেটা হচ্ছে টেক্সচার হিসেবে প্রথমে একটা এনভারনমেন্ট টেক্সচার নিয়ে নিলাম लोड हो गए এখন আমরা এই ওয়ার্ল্ডটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো তো আমি এখানে দুটা জিনিস চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা যদি কন্ট্রোল টি চাপি তাহলে এটার যে কন্ট্রোল অপশনটা আছে সেটা চলে আসবে এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে আমাদের নোট র্যাঙ্গলার যেটা আছে সেটা যেন অ্যাক্টিভ থাকে না হইলে এই কন্ট্রোল কি টি চাপলে এই অপশনটা আসবে না তো সেটা আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারি এডিট প্রেফারেন্স তারপর হচ্ছে এখান থেকে অ্যাডনে আমরা চলে যাব অ্যাডন তারপর এখানে আমরা নোট লিখলে এই যে নোট র্যাঙ্গলার যে অপশনটা আছে এটা আমরা চেকমার্ক করে দিলাম ঠিক আছে এটা করে দিলে আমাদের হচ্ছে এখানে যখনই কোনো ইমেজকে কন্ট্রোল করতে যাব তখনই হচ্ছে এটাকে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো এটার মাধ্যমে আমরা এটার লোকেশান তারপর হচ্ছে রোটেশান এই জিনিসগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো আমরা এটা কন্ট্রোল করব যখন আমরা ক্যামেরা সেট আপটা দিব ওইটার উপরে এখন আমরা যদি এস ডি আর আইটাকে একটু ইমিশন ইফেক্ট দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এইক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গায় একটা মিড শেডার লাগবে আমরা এটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি শেডার এই হচ্ছে আমরা ইমিশন তারপর হচ্ছে আমরা একটা মিক শেডার নিব যেটার মাধ্যমে আমরা ইমেজ যেটা এস ডি আর এ নিয়েছি সেইটা এবং এটার ইমিশনটা 
কন্ট্রোল করতে পারবো এখন আমরা এই ইমিশনে হোয়াইট কালার থাকার কারণে এটা হোয়াইট চলে আসছে তো আমরা এখানে কালার হিসাবে ইনপুট দিব ওই ইমেজটা কি যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এটাকে ইমিশন এখন আমরা এটা স্ট্রেন্থ বানানো কমানোর মাধ্যমে আমাদের ব্রাইটনেস কমাতে বাড়াতে পারবো মানে আমাদের হাতে একটা কন্ট্রোল চলে আসছে ওকে তো আমরা এটাকে আপাতত একটু রিয়ারেঞ্জ করে নিচ্ছি আমি এটাকে একটু আপনাদের জুম করে দেখাচ্ছি যেন আপনারা নিজেরা কাজ করার সময় এটা জানা নিতে পারেন এই হচ্ছে আমাদের অপশন আমরা যে যে নোট গুলা নিয়েছি সেটা এখান থেকে অ্যাডপশন করে এটা হচ্ছে আউটপুট আর এই মিক্স ট্রেডারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ইমিশন এবং যে ইমেজ আছে সেটাকে মিক্স করব আর এই হচ্ছে আমাদের ভেক্টর আমরা এটা জেনারেটেড দিতে পারি ইচ্ছা করলে অথবা অবজেক্ট দিতে পারি আমি এখনো এটার ফাংশন অতটা খুব ভালোভাবে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারি সেটা আমি বলবো না আমি জাস্ট লার্নিং ওকে দেন আমরা আমাদের রিপোর্টে চলে আসি আমরা ওয়ার্ল্ড সেট আপ করা শেষ আমরা এখন অবজেক্ট অপশনে চলে যাই সেখান থেকে আমরা এই অবজেক্ট গুলাকে কালার দেওয়ার চেষ্টা করবো এখন আমাদের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমরা একটা ক্যামেরা অ্যাড করব তাহলে আমরা জানি এখানে যদি সেট করতে হলে আমরা শিফট এর মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি অথবা এখানে অ্যাড মেনু আছে এখান থেকেও নেওয়া যেতে পারে একটা ক্যামেরা আমরা নিয়ে আসলাম ক্যামেরা আনলে যেটা হয় সবসময় হচ্ছে ক্যামেরাটা এখানে আমাদের যে থ্রি ডি খার্সারের যে সেন্টার আছে সেখানে চলে আসে এখন যেহেতু অলরেডি সেখানে অবজেক্ট আছে সেই ক্ষেত্রে ক্যামেরাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি না আমরা জেডে প্রেস করে তারপরে এখান থেকে আমাদের যে ক্যামেরা আছে সেই অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করলাম ক্যামেরা অবজেক্টটাকে সিলেক্টেড অবস্থায় জি প্রেস করে গ্র্যাপ করলাম তারপর হচ্ছে এক্স প্রেস করে এটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ক্যামেরা ভিউতে চলে যাব ক্যামেরা ভিউতে যাওয়ার পরে আমরা এখানে আমাদের যে আইটেম আছে সেখান থেকে আমরা এই ক্যামেরাটাকে ইচ্ছা করে কন্ট্রোল করতে পারবো অথবা এই ভিউ অপশন যেটা আছে সেখানে আমরা লক যে থ্রি ডি টু থ্রি ডি কার্সর ক্যামেরা ভিউ ক্যামেরা ভিউটা লক করে তারপর আমরা যদি এটাকে মুভ করে দেন আমরা হচ্ছে এটাকে মুভ করতে পারবো আমি একটা পজিশন খুঁজতেছি যে পজিশন থেকে এটা আমাদের জন্য ভিউটা বেটার হবে আই থিঙ্ক এটা মোটামুটি একটা ভালো পজিশন আমরা এটা নিতে পারি ওকে এখন আমরা ক্যামেরার লকটা উঠাই দিব তাহলে যেটা হবে এখন আমরা যদি মুভ করি তাহলে আর ক্যামেরাটা মুভ করবে না ওকে আমরা ক্যামেরা ভিউতে চলে আসলাম এখন আমরা যেটা করবো ওয়ার্ল্ড যেটা আমরা নিয়েছিলাম সেটাকে আবার একটু রিয়ারেঞ্জ করে নিতে পারি অথবা এভাবেও রাখতে পারি আমি চাচ্ছি একটু স্কাইটা যেন এখানে আসে আর কি গাছগুলা যেন একটু নিচে দিয়ে তাহলে আমরা সেটা আবার একটু ওয়ার্ল্ড অপশনে চলে যাব এখান থেকে আমরা এই ভেক্টর এই যে স্কেল দেওয়া আছে আমরা এটাকে যদি স্কেলটাকে कंट्रोल देखी क्षेत्र देखें फोकाल फोकाल जमीन के কমানোর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা জুম আউট অপশন সাধারণত যেটা হয় আমরা যে ডিএসএল এর ব্যবহার করি সেখানে এখানে বাই ডিফল্ট ফিফটি এম এম দেওয়া থাকে আর ডিএসএল এর আমরা এটা বিভিন্ন লেন্স চেঞ্জ করার মাধ্যমে করতে পারি যেমন কি কিছু আছে প্রাইম লেন্স তারপরে কিছু আছে জুম লেন্স তো এই কন্ট্রোলটা আসলে এই জায়গা থেকে খুব সহজে করা যায় আমরা যখন বুকে ইফেক্ট বা যেটাকে বলা হচ্ছে ব্লারি ইফেক্ট চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার হবে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্রাইম লেন্স ইউজ করি সেক্ষেত্রে অ্যাপাচারের থাকে খুবই কম যেমন সাধারণত ওয়ান থেকে শুরু হয় আর যদি আমরা জুম ইফেক্ট 
দিতে যাই সেই ক্ষেত্রে অ্যাপারচারের ভ্যালুটা বাড়তে থাকে তা আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ডেপথ অফ ফিল্ড যেটা দেওয়া আছে সেটা একটু করার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এই ব্লারি ইফেক্টটা ক্রিয়েট করতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে যেমন এখানে আমরা যদি খেয়াল করি ফোকাস ডিস্টেন্স যেটা দেওয়া আছে আর এই যে এফ স্টক যেটা দেওয়া আছে এটাকেই আমি একটু আগে যেটা বললাম আর কি যে ফোকাল এটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ আর এফ স্টক যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপাচার এই ভ্যালুটা যত কম হবে ব্লাড ইফেক্ট আপনি তত ভালো পাবেন আর কি এখন আমরা ব্লাড ইফেক্ট আমরা চাচ্ছি কি আমাদের যেই রিপোর্টে যে অপশনটা আছে সেটা যেন ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের যে ফোকাস ডিস্টেন্স আছে সেটা কন্ট্রোল করে আমরা এটা কন্ট্রোল করতে পারি এটা হচ্ছে একটা অপশন আর একটা অপশন হচ্ছে যে আমরা এই এরিয়াটাকে মানে এখানে ফোকাস অন অবজেক্ট যেটা দেওয়া আছে এখানে আমরা একটা এমটি নিতে পারি লাইক আমরা এখন শিফট এ অ্যাড করলাম এদিকে যাব তারপর হচ্ছে একটা এমটি নিব এমটি টিউব নিব এবং এটাকে স্কেল করে বড় করব এখন আমরা যেটা করতে পারবো যে আমি চাচ্ছি যে আমাদের ফোকাসটা যেন মাশরুমে থাকে এবং তার আশেপাশে যে জিনিসগুলো আছে দ্যাট মিনস এই পয়েন্ট থেকে পিছনের পয়েন্ট গুলো সামনের পয়েন্ট গুলো এগুলো যেন ব্লার ইফেক্টের মধ্যে চলে যায় ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখন একটা এমটি নিয়েছি এই এমটিটাকে হচ্ছে আমরা আবার ক্যামেরাতে চলে যাব গিয়ে ক্যামেরার মধ্যে এখানে আমাদের যে ফোকাস অবজেক্ট আছে এটাতে আমরা এমটিটাকে সিলেক্ট করে দিই এখন যেটা হবে আমরা খুব সহজেই এখন খেয়াল করেন সামনে যে অংশ আছে আমাদের সেটা হচ্ছে ব্লারের মধ্যে চলে গেছে দেন আমাদের একদম পিছনের মানে ফোরগ্রাউন্ডে যেগুলো আছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে যেগুলো আছে এগুলো ব্লার অপশনের মধ্যে চলে যাবে আর আমরা এইটা ওকে সোফার সো গুড আমরা এতটুকু নিতে পারি এখন আমাদের পরের কাজ হচ্ছে আমাদের যে বটম প্লেট বা বটম যে সারফেস আছে সেটা আমরা একটা সলিড সারফেস নিচ্ছি আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই দিয়ে আমরা একটা প্লেন নিব আমরা সিম্পল একটা প্লেন নিচ্ছি অ্যাড প্লেন এবং এস এক্সপ্রেস করে এটাকে আমরা বড় করে নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে বেটার হবে আমরা ক্যামেরা ভিউতে যদি চলে যাই তো আমাদের জন্য এটা কতটুকু লাভ করতে হবে যেন আমাদের ক্যামেরা এই যে ফ্রন্ট সাইড যেটা আছে এটা যেন কভার করে আর কি ওকে তো আমরা জাস্ট একটু একটু করে শেখার চেষ্টা করব তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে এখন বটম সারফেস আমরা যেটা নিয়েছি এটাকে একটু বাড়বার চেষ্টা করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ম্যাটেরিয়ালের যে প্রপার্টিস আছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি আর এর থেকে আমরা হচ্ছে একটা নতুন টেক্সচার নিব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কালারের রেডিয়েন্ট দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি একটা টেক্সচার নিতে পারি এবং আমার মনে হয় মাস গ্রেপ টেক্সচার যেটা আছে সেটা নেওয়া যেতে পারে আমরা এখান থেকে হাইট যেটা আছে এটা নর্মালি যদি কনভার্ট কানেক্ট করে দিই দেখবেন যে এখানে একটা শেডিং চলে আসছে তারপরে হচ্ছে আমরা এটা কি ইচ্ছাগুলো কন্ট্রোল করতে পারবো বড় ছোট করার মাধ্যমে ওকে আমরা মোটামুটি একটা রাফ সারফেস ক্রিয়েট করেছি আর আমাদের যেই কালার আছে বেস কালার সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ইমিশন শেডার একটা নিতে পারি दिल डिक्रीजमे कलर 
चले मेटेरियल सब गुलाब कलर चले गुटपुट मेटेरियल माल्टीपल थिंग कंट्रोल कलर निजे दिए चेस्टाज मेटेरियल चेस्ट कर तो जखनी एक जिस मना रखबे कार्टून कार्टून टाइप किसते सब समय मेटालिकाफनेस हाई राफ हो देखी जेमन एक कलर दिए देखी बुझे पर राफनेस मेटालिक चाहिए देखी दस नम्बर चले आसलो ख्याल करें 
দুই দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এই দশ নম্বর ম্যাটেরিয়াল টেন কালারের প্রপার্টি যেটা আছে এটা দুইটা ম্যাটেরিয়াল বা দুইটা অবজেক্ট শেয়ার করতেছে তো আমরা এখান থেকে একটা অবজেক্টকে সেপারেট করে নিই না হলে যেটা একটু সমস্যা সেটা হচ্ছে দুইটাকে একদম সেম দেখাচ্ছে তা আমরা একটু যদি এখান থেকে প্রপার্টিস ভ্যালুগুলো একটু কম বেশ করে দিই তো দেখবেন যে দুইটার প্রপার্টিস আলাদা হয়ে গেছে স্পেশালি এখান থেকে স্কিলটা খুব ইজিলি চেঞ্জ করা যায় আমরা স্কিলটা এখানে निलेक्ट बटम से তারপরে একটা শেডার অ্যাড করে নিই সেটা হচ্ছে অবশ্যই অফ করছে মিশন শেডার তো এটা এটার সাথে মিক্স করার জন্য আমাদের একটা মিক্স শেডার লাগবে আপনি এটা এখান থেকে বারবার অ্যাড অপশন না গিয়ে শিফট এ চাপলেও চলে আসবে তারপরে আপনি এখান থেকে এই যে শেডার অপশনে যেতে পারেন তারপরে ইমিশন অথবা এখানে সার্চ বক্সে ইমিশন লিখতে পারেন মাল্টিপল ওয়ে আপনি জাস্ট হচ্ছে জাস্ট কাজ করতে করতে জিনিসগুলো আপনার মাথায় ঢুকে যাবে যে কিভাবে কোনটা করবেন তো আমরা আসলে ইমিশন শেডার না আমরা মিক্স শেডার চাচ্ছিলাম इनक्रीज कर फैक्टर मन से मेटेरियल शिखते फाइन एनी हाउ सब गुलाब 
এক্ষেত্রে আমরা একটু গ্রিনিশ টাইপের কালার যদি এখানে চয়েস করি আই থিঙ্ক এটা খুব বেটার হবে তারপরে হচ্ছে আমরা সেম ভাবেই ওইটার যে ফুল প্রপার্টিস কন্ট্রোল করে একটা কালার তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা টেক্সচার নিব এড টেক্সচার এবার আমরা অন্য একটা টেক্সচার নেই যেমন হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট টেক্সচার আছে চেকার টেক্সচার আছে তারপর হচ্ছে ওয়েব টেক্সচার কোনটা দিয়ে বেটার হবে সেটা আমি চিন্তা করতেছি চেকার টেক্সচারটা নেওয়া যেতে পারে আমরা দেখি এটা কি হয় একটু সময় লাগবে যখনই আপনি নোট দিবেন সাথে সাথে নিচে খেয়াল করবেন দেখবেন যে নিচে লেখা ওঠে সেটার মধ্যে কন্ট্রোল করা যায় এখানে খেয়াল করেন দুইটা কালার দেওয়া আছে যে দুইটা কালারের মাধ্যমে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল হবে তাইলে আমরা আগে যেটা করবো এখান থেকে ফ্যাক্টর এখানে নিয়ে আসি মানে আমরা ইমিশনটা পরে দেখব এইটা হচ্ছে উপরে এবং নিচে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়েছে তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে এই কন্ট্রোলটার জন্য এখানে খেয়াল করেন এটা ভেক্টর পয়েন্ট দেওয়া আছে তার মধ্যে আমাদেরকে একটা ভেক্টর নিতে হবে তো সেটা সহজ ওইটা হচ্ছে কন্ট্রোল টি চাপলে আমরা এই ভেক্টরটা চলে আসবে যেটা দিয়ে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো আমরা এই গ্রেডিয়েন্টটা চাচ্ছি উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে আমরা এটাকে একটু রোটেশন দিয়ে দেখতে পারি এই জায়গায় যদি আমরা খেয়াল করি জেনারেটেড আছে আমার মনে হয় এটা আমরা মাধ্যমে দুটা কালার আছে কাজ করতে পারি জাস্ট প্র্যাকটিস করা আর কি তো এক্ষেত্রে আমার মনে হয় এরকম রেডিয়েন্টের চেয়ে আমার মনে হয় এই জায়গায় আমরা যদি চেকার টেক্সচারটা ইউজ না করে আমাদের যেই মিউজিক টেক্সচার আছে অথবা আমাদের যে নয়েস টেক্সচার রয়েছে সেটা এড করলে আরো বেটার হবে ওকে ফাইন আমরা এটা চেক করে দেখি আমরা চেকার টেক্সচারটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে কালার টু কালার কানেক্ট করে দিব আমরা 
मेटेरियल रोटेशनल मोटामुटी कलर कि शेष होता सब गीचे नामाना तुले जी जेड फोरग्राउंड करते समस्या नहीं बहरे चले ग स्टोन किसुला चेस्ट करते स्टोन गो चेस्ट कर 
कारण मेटेरियल शेष चेन्जी कैम कम्पिटर नहीं ओके सकले भाग
আল্লাহ হাফিজ